。大家好，我跟兰特脉动海边十八个。大家好，我是海洋博物志的作者李晨露。刚刚在上一集啊，沃克跟我们分享朝天带可以观察到石存这个特别的栖地环境。那这一集呢，我们要观察另外一个潮间带可以看到的一个栖地环境，就是所谓的潮池。那到底潮池有到底是什么？那我们可以看到什么样特别生物呢？好，好的，刚刚提到潮池，刚刚在前面就有提到说潮间带嘛，是就是一个每天涨退潮之中会会中间的这块区域，我们就所谓的潮间带。当它退潮水位降低的时候呢，有一些地方呢，地势比较低洼的地方呢，它就会就会有一些。水水被蓄留在那个地方，像一池一池的潮的那个的池塘，那个我们就会叫它叫做潮池。而这个潮池呢，就在就是一个非常潮间带非常重要的一个围栖地。它们呢是在能够水退掉没有水的时候呢，让这些潮间带生物还有一些一个地方可以去，在那边维持着稳定，然后且还有海水还有湿润的一个地方。那我们在潮池上面呢，可以看到哪些生物？潮池里面的生物其实非常非常多，你可以想象说，就是当水退掉后，大家什么地方都去不了，就只能到那个地方去。所以有有些生地方会有非常非常高密度的生物。除此之外呢，你还会看到说，有些潮池的岩壁上面呢，会长得非常多的的附着生物在上面，像是海胆啊、海绵啊。海葵、海鞘这些生物，它们就会把整个岩壁点缀的那个花团锦簇一样。如果你找到这些生物呢，你就会发现，就有些可能就会再发现到说，它们的掠食者就会就会在附近活动。就像是你如果有看到这个海白色的一颗一颗的这个海绵多囊海鞘之外呢，你就会还会发现到去摄食它们的这个群橘色的群褶扁虫也会在附近去用它们肚子上的那个嘴巴去包住海鞘。然后去把去摄食它们。另外呢，如果你有看到这个布氏镜流海葵的话呢，你就有机会在附近呢找到这个巴西悬梭海阔鱼。这个上面的角图非常发达的一种梭海阔鱼，它呢就是会摄食这些海葵，而且它不但吃海葵，它还会把海葵上面的这些刺细胞放到自己的背上的那个角图里面。所以呢，它可以用这个方式呢去去抵御外敌。所以一旦有鱼想要去攻击它的话，它会把自己的头缩起来，把这些角图竖起来，把自己，然后让这些有毒的部分朝向外面。那图啊，刚刚看到它在它旁边那个圈圈点点，应该是它的蛋哦。哦，对，没有错。那个巴西悬梭海阔鱼呢，它有时候也会在海葵附近呢产下这个一圈一圈，有点像是粉圆一样的这个蛋，这就是它们的卵团。那、啊、除了这些这些动物之外啊，好像有看到有两个鱼。哦，对，没有错。潮池呢，就是某种程度上也像是一个那个，像是一个天然的水族箱，所以呢，在退潮后，很多鱼就会住在这个里面。然后在这潮池里面的鱼呢，大部分都是一些体型比较小、比较擅长穿梭在这些岩缝里面的小型鱼为主，包括像是一些雀鲷、呃虾虎、尾鱼。然后我们今天要介绍的这一位呢，它是属于三鳍位的成员，顾名思义呢，它就是有三个背鳍。所以叫做三鳍位。三鳍位呢是一群常出现在浅海、潮池这些浅滩环境的一些的小型鱼类。它们体型大部分都是大概都在五公分以下，非常的小。而且它的体色大部分都是一些比较像是岩石或藻类，灰灰杂杂的颜色。所以其实它很少受到大家的瞩目。三鳍位算是我个人比个人蛮喜欢的一群鱼类，是因为它的颜色。可以变化很多。一旦进入到繁殖季，就像现在的那个春夏交际的这个时间呢，你会看到说它的那个雄鱼呢，会从它原本暗淡的颜色，摇身一变，变得非常鲜艳的这个颜色。你会看它全身变成非常鲜艳的橘红色。然后呢，它的下巴就像长了络腮胡一样，它的那个黑色的色素包就会大量的去的去发达的长起来，就会变得。整个都是黑色。除此之外，它的脸上还会长出非常鲜艳的荧光蓝的花纹。雄鱼呢，它会变得这么鲜艳的原因，主要是为了要很积极的在这在这个春夏这段期间呢，积极的求偶。所以呢，雄鱼在这在,在变漂亮的时候呢，它们也会跑到岩那个潮池的一些岩礁上面，然后可能会在那边跳舞、追逐，然后去拓展自己的领域范围，然后去吸引这周遭的一些那个雌鱼过来，然后进行交进行交配。雄鱼两只在相。见的时候，有时候还会大打出手，然后获胜的人呢，就可以获得雌鱼的青睐。然后他们一只雄鱼呢，在一个繁殖季，可能可以跟复数的雌鱼进行交配。他们会把它带到那个势力范围里面的岩石的底下，然后在那里面产下鱼卵。所以它是一个一夫多妻制的关系。对，是的。我看我们有时候在潮池，然后看到那个海葵会缩起来，像果冻一样，是什么样的原因造成它有这样的行为？
哦，主要是为了这个是为了保水，很多潮间带的生物都会有这种习习现象。尤其是这种底栖没有办法走的这种生物，像刚刚有提到退潮后，其实这个上面的潮湿比较上面的部分，其实就是没有水了。而有时候有时候像是一些海鞘啊，或者是海葵啊这些走不太开的动物呢，这时候他们会把全身缩紧，然后把水保保护在自己的体内。这时候呢，他们就就可以靠着这个方法保湿，这样的话水就不会蒸散掉。等到下一次涨潮之前，他们可能就会以这种像果冻的这种方式存在，这样这样就不会干死。那我们在做陶瓷的一个观察，因为刚刚我提到，因为陶瓷其实就是每天涨退潮所留下来的一个水洼、嗯。那在这个地方做观察，有什么是我们要特别注意到的地方吗？呃，主要就是看潮汐，因为呢，潮刚刚提到涨退潮的退潮的时候，我们才会看到潮池，所以涨潮的时候呢，其实。很容易就会受到外面的海浪的影响，而且呢，你也比较不容易在这边活动。所以为了安全，或者是还有为了看让我们就更充分的进行观察，所以呢，如果要去潮间带做调查的时候呢，最好可以先去中央气象局的这的网站去看一下这个潮汐表，每天的几点到几点是退到最低，每天的几点涨到最高，然后我们就可以挑。退跳退到最底的时间的前后一个小时左右，去到去到潮间带，然后这时候我们就可以看到水已经退了，然后潮池也已经露出来了，然后我们就可以在那边进行比较安全的观察。嗯、好，那谢谢沃克这一次的跟我们分享潮池的围观生态。那再来呢，下一集呢，我们要为让沃克带来我们去见识另外一个潮池，有可能会看到一个围观生态，那跟我们一起去吧。嗯。